এবারে জানাবো শেয়ারবাজার সংবাদ করোনা প্রভাব মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি ২৬ মার্চ থেকে ত্রিশ মের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়টি বিবেচনায় না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএসএসএ কমিশনের জারি করা এক নির্দেশনায় জানানো হয় যে কোনো স্টেটমেন্ট রিপোর্ট রিটার্ন ডকুমেন্ট বা ইনফরমেশন কমিশনে জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে করোনা ভাইরাসের জন্য ঘোষিত সাধারণ ছুটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না একই সঙ্গে কমিশন ছাড়াও স্টক এক্সচেঞ্জ ও কোনো ব্যক্তিকে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ ছুটির সময়কে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না নির্দেশনায় আরও উল্লেখ করা হয় ওই সময় সভা বা নির্দেশনা পরিপালনের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তবে মূল্য সংবেদনশীল তথ্য এর আওতাভুক্ত থাকবে না এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের আইপিও আবেদন গ্রহণের তারিখ পুনরায় নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ১৪ জুন থেকে শুরু হয়ে চলবে আঠারো জুন পর্যন্ত এর আগে গত তেরো এপ্রিল থেকে কোম্পানিটির আইপিও আবেদন গ্রহণ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও শেয়ার বাজার বন্ধ থাকার কারণে তা সম্ভব হয়নি পুঁজিবাজারে দশ টাকা অভিহিত মূল্যে দুই কোটি সাত লাখ উনআশি হাজার সাধারণ শেয়ার ছেড়ে ছাব্বিশ কোটি সাত লাখ নব্বই হাজার টাকা উত্তোলন করবে কোম্পানিটি উত্তোলিত অর্থ ট্রেজারি বন্ড ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং আইপিও খরচ খাতে ব্যয় করা হবে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত আট কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আজ অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানিগুলো হল আর ডি ফুড খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজ কাটালি টেক্সটাইল মিলস গ্লোবাল হ্যাভি কেমিক্যাল মুন্নো সেরামিক সাইহাম কটন সাইহাম টেক্সটাইল এবং মুন্নো জুট লিমিটেড বিকেল পৌনে তিনটায় আর ডি ফুড তিনটায় খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ কাটালি টেক্সটাইল গ্লোবাল হ্যাভি কেমিক্যাল মুন্নো সেরামিক ও সাইহাম কটন এবং সাড়ে তিনটায় সাইহাম টেক্সটাইল ও মুন্নো জুট লিমিটেডের সভা শুরু হবে কোম্পানিগুলো সভায় চলতি বছরের একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর প্রকাশ করা হবে